Assalamualaikum students. So I'm your teacher Mispa, and today we are going to study the grammar portion of this chapter. The chapter is uh, a great virtue. So इसके अंदर हम लोग हमारा grammar portion के अंदर दो major चीजें आ जाती हैं, accountable and uncountable noun, और उसके बाद फिर हमारे पास एक portion है punctuation का. तो जी ये grammar portion है आपका page number 19 के ऊपर. तो आज हम लोग देखेंगे countable and uncountable noun. So noun क्या है? Noun is a name of a person, place or a thing. किसी भी चीज का किसी भी इंसान का किसी भी जगह का नाम क्या कहलाता है नाउन या इसम जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं इसम वो होता है उसकी काफी सारी आगे टाइप्स आ जाती हैं कॉमन नाउन आ जाता है प्रॉपर नाउन आ जाता है उसके बाद आपके पास कलेक्टिव आ जाता है कंपाउंड आ जाता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल आ जाता है तो ये सारे क्या है नाउन की टाइप्स है इसके अंदर हम लोग सिर्फ दो टाइप्स को पढ़ेंगे अभी इस वक्त काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन एज द नेम इंडिकेट काउंटेबल नाउन क्या होगा ऐसा नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं नाउन विच कैन बी काउंटेड तो काउंटेबल नाउन हमारे पास क्या आ जाएगा अनाउन अनाउन विच कैन बी काउंटेड ठीक है और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएंगी लाइक चेयर पेन टीचर तो हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं तो ये आ जाएंगी आपकी काउंटेबल नाउन की एग्जाम्पल्स उसके बाद आ जाता है आपके पास अनकाउंटेबल नाउन तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है हमारे पास अ नाउन नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और अ थिंग व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड तो इसके अंदर क्या आ जाएगा अ नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड ठीक है जी और इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स के आ जाती हैं जो हम लोग काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं हमारे हेयर्स हेयर्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं इसके बाद हमारे पास आ जाता है मिल्क कोई भी ऐसी चीज ठीक है और फिर इमोशंस भी आ जाते हैं हमारे पास आ जाता है लव हेट सैडनेस हम उसको भी काउंट नहीं कर सकते तो हमारे पास इमोशंस भी इसकी एक एग्जांपल आ जाती है ठीक है जी तो ये आ जाती हैं आपकी कुछ एग्जांपल्स और अब हम लोग करेंगे इसकी एक एक्सरसाइज जो है पेज नंबर ट्वेंटी के ऊपर तो बच्चों सारी अपनी बुक्स के ऊपर नोट डाउन करते जाओ साथ साथ लिखते जाओ कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल तो सबसे पहले आ जाती है इसकी एक्सरसाइज दैर इज ऑन पेज नंबर ट्वेंटी तो जी इसके अंदर कुछ अंडरलाइन वर्ड्स हैं दैर इज द क्वेश्चन दैर इज ऑन पेज नंबर ट्वेंटी फर्स्ट पार्ट जो है उसके पेज के जो है स्टार्ट में लिखा हुआ है Uh, कुछ एट सेंटेंसेस हैं उसके अंदर कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल सो क्वेश्चन रीड करते हैं टेल विदर द अंडरलाइन नाउन्स इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल सो द फर्स्ट सेंटेंस इज वुड यू लाइक सम मिल्क विद सीरियल्स क्या आपको कुछ दूध पसंद है सीरियल्स के साथ सीरियल्स इज दॉर ऑफ आप कह सकते हैं कि वो uh, जो खाने के लिए आप दलिया टाइप होता है ना उस तरह से होते हैं तो इसके अंदर फर्स्ट जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है मिल्क तो मिल्क क्या है बच्चों अभी एग्जांपल दी थी इट इज अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल इट इज अनकाउंटेबल ठीक है जी तो मिल्क क्या है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन इसके बाद हमारी सेकेंड चीज आ जाती है सेकेंड सेंटेंस आ जाता है यू नीड एग फॉर दिस रेसिपी तो एग्स क्या होते हैं एग्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं वी कैन सी इट वी कैन काउंट इट लाइक वन टू थ्री फोर एग्स फाइव एग्स तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं के एग्स एग्स क्या हुए हमारे पास काउंटेबल नाउन बिकॉज वी कैन काउंट इट इसके बाद जी हमारे पास सेंटेंस है फहाद आस्क फॉर मोर टाइम टू फिनिश हिज रिसर्च प्रोजेक्ट अच्छा जी अब इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है 
कि टाइम को आप कहेंगे कि उसको हम लोग सेकेंड्स में काउंट कर सकते हैं बट यहाँ पर टू सेकेंड्स थ्री सेकेंड्स फाइव सेकेंड्स की बात नहीं हुई है यहाँ पर वो एज अ वर्ड टाइम की बात कर रहे हैं कि उसको कुछ टाइम और चाहिए रिसर्च प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए तो इस जुमरे में इस सेंटेंस के अंदर जो है इस माइनों में जो टाइम है वो अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते कि उसको कितना टाइम चाहिए उसने एग्जैक्ट नहीं बताया सो वी कैन राइट इट इन अ अनकाउंटेबल नाउन तो हमारे पास थर्ड सेंटेंस है उसका थर्ड वर्ड है सॉरी टाइम तो टाइम के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे कि ये क्या है अनकाउंटेबल नाउन ठीक है जी इसके बाद है हमारा सेंटेंस वी शुड वर्क फॉर आवर कंट्री एज ए नेशन तो हमें हमारे मुल्क के लिए एज ए नेशन एक कॉम की तरह काम करना चाहिए तो कॉमें कितनी हो सकती है एक हो सकती है दो हो सकती है तीन हो सकती है तो वी कैन काउंट इट सो इट इज अ काउंटेबल नाउन सो द फोर्थ वर्ड इज नेशन एंड वी कैन काउंट इट सो इट इज कॉल्ड इट शुड बी अ काउंटेबल नाउन ये हो गए हैं आपके फर्स्ट फोर जो हैं सेंटेंसेस uh, उनकी जो है हमें पता चल गया है कि वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं इसके बाद और इसको सारे बच्चे साथ साथ नोट डाउन करते जाएं बिकॉज आप लोग इसको नोट डाउन नहीं करेंगे आपको बाद में भूल जाएगा और कॉन्सेप्ट uh, अगर भूल जाते हैं तो हमें मसला होता है कुछ चीज़ें बाद में इशू क्रिएट करती हैं तो आप लोग इसको साथ साथ ना कॉपी के ऊपर बुक के ऊपर छोटा सा पेंसिल के साथ ही काउंटेबल सी लिख लें काउंटेबल के लिए और यू लिख लें अनकाउंटेबल के लिए ओके okay, जी नेक्स्ट है मोइन शुड लिसन टू हिज टीचर मोइन को अपनी टीचर की बात सुननी है तो यहाँ पर टीचर वर्ड को जो है वो अंडरलाइन किया गया है फिफ्थ है हमारे पास टीचर सो so, टीचर क्या हुआ काउंटेबल नाउन क्योंकि एक टीचर हो सकता है दो टीचर्स हो सकते हैं चार पांच छ पर उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं सो टीचर वुड बी अ काउंटेबल नाउन ठीक है जी इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड असाइनमेंट सिक्स सेंटेंस में हमारे पास क्या वर्ड अंडरलाइन हुआ हुआ है असाइनमेंट सो असाइनमेंट हमें एक मिल सकती है दो मिल सकती हैं पांच मिल सकती हैं असाइनमेंट कोई भी ना टास्क होता है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं टीचर्स जो हैं वो हमें लिखने के लिए दे सकती हैं या कोई वीडियो बनाने के लिए या कुछ भी इस तरह से कोई काम दे सकती हैं तो दैट वुड बी अ असाइनमेंट तो ये क्या है काउंटेबल नाउन ठीक है जी उसके बाद हमारे पास सेवेंथ आ जाता है एनी टास्क इज अचीवल विद इनफ डिटर्मिनेशन तो इसके अंदर वर्ड लिखा हुआ है टास्क टास्क अगेन काम आ जाता है तो दैट इज अ काउंटेबल नाउन उसके बाद है बच्चों हमारे पास लास्ट सेंटेंस है दीज बुक्स विल हेल्प यू इन अ एसे तो ऐसे क्या होता है आप एक ऐसे लिखते हैं चार लिखते हैं या कितने भी लिख सकते हैं तो ऐसे इज अ काउंटेबल नाउन तो हम लोग इसके अंदर जो एट्थ वर्ड है दैट इज ऑल्सो अ काउंटेबल नाउन विच इज ऐसे सो वी विल राइट इट एज अ काउंटेबल नाउन ओके जी तो ये हो गया है हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का पोर्शन कंप्लीट नाउ वी विल मूव अहेड टू द पंक्चुएशन तो जी पंक्चुएशन के अंदर जो आप लोगों के बच्चों के लिए जो छोटे लेवल पर एक आ, कुछ मेजर या जिस कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट जो हैं वो साइंस यूज होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ ठीक है ताकि आप लोग पंक्चुएशन को ईजिली और आराम से सॉल्व कर सकें ओके okay, जी तो पंक्चुएशन uh, के अंदर यहाँ पर जो आप लोगों के लेवल पे है हम लोग कुछ चीज़ों को यूज़ करेंगे नंबर वन है हमारे पास कैपिटलाइजेशन हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट लेटर 
ऑफ सेंटेंस या फिर हम लोग किसी प्रॉपर नाउन के लिए जो है वो सेंटेंस के सेंटर में इस्तेमाल करते हैं कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है हम लोग उसको कैपिटल लिखते हैं तो ये हो जाती है कैपिटलाइजेशन वी कैपिटलाइज द वर्ड हम लोग उसको कैपिटल कर देते हैं या बड़ा बड़ा लिखते हैं आ, उसकी आ, जो है वो आ, लिखने के लिए आ, या तो हम लोग फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस लिखते हैं लाइक फुल स्टॉप के बाद वाला फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल लिखते हैं या तो फिर हम लोग प्रॉपर नाउन का साथ लिखते हैं तो यहाँ पे पंक्चुएशन के अंदर मेजर थिंग होती है हमें सेंटेंस पहचानना है कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और उसके बाद फर्स्ट लेटर को हमें कैपिटलाइज करना है उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपका फुल स्टॉप ठीक है फुल स्टॉप को हम लोग कहाँ यूज करते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ठीक है जी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस जो है वो आपका फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है ये बात सबको पता है उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉमा ठीक है जी कैपिटलाइज uh, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे पी लिख देती हूँ ठीक है मैंने इसको कैपिटलाइज कर दिया है और फुल स्टॉप के लिए मैं इस तरह से बीच में फुल स्टॉप लगा देती हूँ और कॉमा के लिए हम लोग ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं तो कॉमा को हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं टू सेपरेट थिंग्स ठीक है सेपरेट डिफरेंट आइडियाज़ के लिए हम लोग जो है सेपरेशन के लिए बेसिकली हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं टू सेपरेट वर्ड क्लॉज और आइडियाज़ विद इन अ सेंटेंस टू सेपरेट क्लॉज वर्ड्स क्लॉज और आइडियाज विद इन अ सेंटेंस ठीक है जी तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारी मेजर जो हैं वो आ, इस्तेमाल होती हैं कैपिटलाइजेशन कॉमा एंड फुल स्टॉप उसके बाद भी आ, दो तीन चीज़ें और आ जाती हैं हमारे पास एक आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन मार्क उसके बाद फिर आ जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क और कोटेशन मार्क्स ओके जी तो क्वेश्चन मार्क कहाँ पे स्टार्ट होता है सॉरी कहाँ पर लगता है एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन इससे जो है वो पहचान होती है कि जो सेंटेंस है वो सेंटेंस जो है वो हमारा इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है और इसीलिए हम लोग उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं या कोई भी क्वेश्चन है लाइक हु यू आर वेयर आर यू लिविंग व्हाट डू यू डू हैव यू कंप्लीट योर वर्क तो ये सारे क्या हैं ये क्वेश्चन हैं जो मैं पूछ रही हूँ तो इसके एंड पर क्या लगेगा क्वेश्चन मार्क लगेगा इसके बाद आ जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क ठीक है एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है और इसको हम लोग किस क्यों इस्तेमाल करते हैं वी यूज इट एज टू शो इमोशंस और फीलिंग्स टू शो इमोशंस और फीलिंग्स इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आ, हम लोग लिखते हैं वाओ तो इसके आगे मैं लिखूंगी ये एक्सक्लेमेशन मार्क लिखूंगी वाओ वट अ ब्यूटिफुल डे ठीक है जी तो इसके अंदर मैंने जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया है इसके बाद एक लास्ट जो आपके पास आ जाता है चीज जो इसके अंदर आपके सब कोर्स के अंदर है दैट इज अ कोटेशन मार्क तो जी कोटेशन मार्क के अंदर क्या होता है 
हमारे पास ये इन्वर्टेड कॉमास आ जाते हैं दैट वी यूज ठीक है जी इन्वर्टेड कॉमास हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं किसी भी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए कि उसने ये बात कही है फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ टीचर सेड डू योर वर्क ठीक है टीचर ने कहा कि कहो डू योर वर्क तो मैंने उसको डिनोट किया है टीचर सेट दैट टीचर सेट डू योर वर्क तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एक सेंटेंस है और टीचर ने जो कहा है जो उन्होंने जो उनके फुल अल्फाज थे मैंने उनको इनक्लोज कर दिया है इन टू कोटेशन मार्क्स क्योंकि उन्होंने एक कोटेशन कही एक जुमला कहा जिसको मैंने कोटेशन मार्क के अंदर जो है वो इनक्लोज कर दिया ठीक है जी ये आ गए हैं आपके कुछ साइंस सिंबल्स जिस जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पंक्चुएशन को सॉल्व करने के लिए अब है आपके पास एफ एक्सरसाइज जिसके अंदर हम लोगों ने पंक्चुएशन को सॉल्व करना है सारी चीज़ों को ध्यान से अपने माइंड में रखिएगा और मेरे साथ मिलकर इस जो पंक्चुएशन है उसको सॉल्व करें तो जी बच्चों फर्स्ट बोला जा रहा है द रियल टेलीफोन तो इसके अंदर जो फर्स्ट चीज़ आएगी वो इस तरह से लिखा हुआ है द रियल तो आपने सेंटेंस के स्टार्ट में टी को कैपिटलाइज कर देना है तो ये आ जाएगा द रियल ठीक है जी ये लिखा हुआ था द रियल स्टार्ट में और उसके बाद फिर आपने इसको द रियल कर देना है द रियल टेलीफोन वर्क्स वेरी मच लाइक दिस टिन कैन एंड स्ट्रिंग फोन बट ऑफ कोर्स इट डज अ लॉट बेटर अब अ लॉट बेटर जो है ये जुमला जो है ये अ लॉट बेटर पे खत्म हो रहा है अ लॉट बेटर पे खत्म हो रहा है तो आपने इसको किस में चेंज कर देना है फुल स्टॉप लगा देना है इसके अंदर ठीक है जी आ, जो आपका सेंटेंस है लेट मी जस्ट डू इट इन दिस वे ताकि आप लोगों को जो है वो क्लियरली पता चले हम लोगों ने टी को चेंज किया है यहां पर एंड ओवर हियर फुल स्टॉप ठीक है जी तो ये दो चेंजिंग हम लोगों ने अभी तक किए हैं फर्स्ट सेंटेंस के अंदर इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है द टिन कैन एंड द स्ट्रिंग फोन इसके अंदर जो है वो द टिन कैन लिखा हुआ है इस तरह से तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे कैपिटल में तो ये आ जाएगा टी कैपिटल आ जाएगा द ठीक है और ये जुमला एंड होगा हमारे पास द टिन कैन एंड द स्ट्रिंग फोन सेंस साउंड एज वाइब्रेशन वाइल द रियल फोन सेंस साउंड एज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तो सिग्नल्स पर जो है ये सेंटेंस खत्म हो रहा है और उसके आगे कुछ भी नहीं है और हम लोग इसको पुट कर देंगे फुल स्टॉप ठीक है जी इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सेंटेंस दीज सिग्नल्स कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ वायर्स अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये सिग्नल्स जो हैं ये वायर के थ्रू ट्रांसफर uh, tra करते हैं तो इसके अंदर लिखा हुआ है दीज हाँ जी दीज तो दीज को हम लोग किस में चेंज कर देंगे टी एच में टी कैपिटल कर देंगे हम लोग और बाकी जो है हमारे पास एच जो है वो स्मॉल आएगा और ये सेंटेंस एंड होगा इसके ऊपर दीज सिग्नल्स कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दी ऑफ वायर्स तो इसमें वायर तक ये सेंटेंस जा रहा है वायर के आगे कुछ भी नहीं है और हमने वायर के आगे क्या पुट करना है फुल स्टॉप पुट करना है जो चेंजिंग्स हैं मैं वो ब्लू में लिख रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि किस तरह से इसकी चेंजिंग की जा रही है उसके बाद है जी डिस्टेंस वेरी दीज डिस्टेंस आर मच लार्जर देन दोज विच विच द वाइब्रेशन ऑफ द टिन कैन स्ट्रिंग्स टिन कैन स्ट्रिंग्स टेलीफोन कैन कवर वेन यू स्पीक यू कैन मेक साउंड वेव्स एंड दीज साउंड वेव्स गो इन द ट्रांसमीटर ऑफ योर टेलीफोन तो इसके अंदर जो है आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है दीज से 
ठीक है दीज और इसको हम लोग चेंज कर देंगे टी के अंदर कैपिटल के अंदर ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है दीज दीज डिस्टेंसेस आर मच लार्जर देन दोज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टिन कैन एंड द स्ट्रिंग फोन और इसके आगे हम लोग कॉमा uh, लगा देंगे कवर से पहले कवर आएगा हम लोगों ने कवर से पहले क्या कर देना है कॉमा लगा देना है और कैन कवर वेन यू स्पीक यू मेक साउंड वेव्स एंड दीज साउंड वेव्स गो इन टू द ट्रांसमीटर ऑफ योर टेलीफोन तो लास्ट सेंटेंस कहाँ पे आ जाएगा इसका टेलीफोन और इसके आगे हम लोगों ने क्या लगा देना है फुल स्टॉप इसके आगे ना एक और वर्ड लिखा हुआ है कैन कवर तो हम लोगों ने कैन से पहले लगाना है ठीक है जी इसके बाद हमारे पास है दीज साउंड वेव्स के चेंज इन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच गो इन टू द अदर रिसीवर्स एंड मेक द चेंज अगैन इन टू द साउंड तो इसके अंदर भी हमारे पास दीज जो है वो आ जाएगा और दीज को हम लोग चेंज कर देंगे लाइक like, uh, उसको चेंज ये हमारे पास हो जाएगा कैपिटल टी में और ये सेंटेंस हमारे पास एंड हो रहा है इन टू साउंड तो साउंड तक ये सेंटेंस हमारे पास एंड हो रहा है और साउंड के बाद हमने क्या लगा देना है फुल स्टॉप दैट्स हाउ वी कैन टॉक टू ईच अदर ऑन द टेलीफोन तो इस तरह से हम लोग टेलीफोन पे बात करते हैं सो दैट्स जो है वो आ जाएगा ठीक है इसको हम लोग चेंज कर देंगे टी में और लास्ट वर्ड इसका आ जाएगा टेलीफोन और इसके आगे हमने क्या पुट कर देना है फुल स्टॉप ठीक है जी होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी और आपने इसको साथ साथ नोट डाउन किया होगा और इन चीज़ों को समझें ताकि ये आगे भी आपकी जो है वो पंक्चुएशन वगैरह चीज़ें इस्तेमाल होंगी तो इनके आपकी बुक के अंदर इसकी सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं पेज नंबर ट्वेंटी के ऊपर डेफिनेशंस को पढ़ें इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और इसको अच्छे से करें ताकि ये आप लोगों को मुश्किल ना हो समझने में और आप लोग इसमें अच्छे मार्क्स ले सकें दैट सॉल्व फॉर टूडे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें खुदा हाफिज़